ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আজকের এই ভিডিওতে আমরা কিং আব্দুল আজিজ ইউনিভার্সিটি এই ইউনিভার্সিটি স্কলারশিপ নিয়ে আলোচনা করব এই ইউনিভার্সিটির অবস্থান হচ্ছে জেদ্দা সৌদি আরব এটি ওয়ার্ল্ডের মধ্যে টপ র‍্যাংকিং একটা ইউনিভার্সিটি এর র‍্যাংকিং সব সময় 100 থেকে 200 এর মধ্যে থাকে তো 2020 সালের র‍্যাংকিং অনুযায়ী 186 ছিল তো বর্তমান যে ওয়ার্ল্ড র‍্যাংকিং সেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে 278 তো ওয়ার্ল্ড র‍্যাংকিংটা অনেক সময় উঠানামা করে তো এটা বিভিন্ন সময় হয়তো বাড়ে আবার কোন সময় হয়তো একটু পিছায় যায় বিভিন্ন বিষয়ের কারণে এটা হচ্ছে উঠানামা করে এবং হচ্ছে সৌদি আরবের মধ্যে এটা নাম্বার 1 একটা ইউনিভার্সিটি সৌদি আরবের র‍্যাংকিং অনুযায়ী এটা নাম্বার 1 ইউনিভার্সিটি এই ইউনিভার্সিটিতে ফুল ফ্রি স্কলারশিপ দেওয়া হয় থাকে এবং এখানে আপনারা ফুল ফান্ডেড স্কলারশিপ নিয়ে পড়াশোনা করতে পারবেন এখানে হচ্ছে আপনারা দুইটা মিডিয়ামে পড়াশোনা করতে পারবেন একটা হচ্ছে আরাবিক মিডিয়াম আর একটা হচ্ছে ইংলিশ মিডিয়াম এখানে আছে আপনার ডিপ্লোমা আন্ডার গ্রাজুয়েট মাস্টার্স এবং পিএইচডি করতে পারবেন তো ডিপ্লোমা এখানে হচ্ছে দুই বছরের আরাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স করানো হয় থাকে আপনারা যারা আছে আরবি ল্যাঙ্গুয়েজ জানেন না তারা হচ্ছে এই দুই বছরের ডিপ্লোমা কোর্স করতে পারেন ঠিক আছে তো এরপরে হচ্ছে আন্ডার গ্রাজুয়েট আন্ডার গ্রাজুয়েটে আপনারা হচ্ছে আরাবিক মিডিয়াম এবং ইংলিশ মিডিয়াম দুই মিডিয়ামে পড়াশোনা করতে পারেন এখন আপনি যদি আরাবিক মিডিয়ামে ভর্তি হতে চান তো সেক্ষেত্রে আপনাকে শুরুতে ডিপ্লোমা করতে হবে যেহেতু আরাবিক মিডিয়ামে আপনি পড়াশোনা করবেন এখন শুরুতে আপনাকে আরবি ভাষাটা শিখতে হবে ভালোভাবে তো এই জন্য আপনাকে দুই বছরের যে ডিপ্লোমা আছে তার আরবি ল্যাঙ্গুয়েজ আপনাকে আরাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ শেখানো হবে এটা ইউনিভার্সিটি থেকেই শেখানো হবে এবং দুই বছর যদি আপনি পড়াশোনা করবেন এটা ফুল ফ্রি এখানে হচ্ছে কোনো কস্ট লাগবে না তো আপনি দুই বছর আরাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার পর আপনি সরাসরি আন্ডার গ্রাজুয়েটে ভর্তি হয়ে যাবেন আর যারা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করবেন তারা সরাসরি আন্ডার গ্রাজুয়েটে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন তো সেক্ষেত্রে আয়েলস অনেক সময় রিকোয়ার্ড চাওয়া হয় তো আয়েলস থাকলে খুবই ভালো চান্স পাওয়ার পসিবিলিটি আপনার বেড়ে যাবে তো এখানে আয়েলসের হচ্ছে খুব হাই রিকোয়ার্ড না ফাইভ পয়েন্ট অথবা ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ চাওয়া হয় এরপর মাস্টার্স এখানে আপনারা মাস্টার্স করতে পারবেন এবং পিএইচডি করতে পারবেন যদিও আন্ডার গ্রাজুয়েটে আয়েল টেস্টটা অতটা ভেরি করে না কিন্তু আপনাকে মাস্টার্সে অবশ্যই আয়েল টেস্ট রাখতে হবে এবং পিএইচডিতে অবশ্যই আয়েল টেস্ট রাখতে হবে এরপর ডেড লাইন এই ইউনিভার্সিটিতে অনেক সময় পুরোটা বছরই হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন চলে তো অনেক সময় হচ্ছে আবার কিছু সময় হচ্ছে বন্ধ থাকে তো ডেড লাইন আসলে ওয়েবসাইটে হচ্ছে সেভাবে দেওয়া নাই এবং আমি ওয়েবসাইটটা ঘেটেও দেখলাম কোথাও আসলে সেভাবে বলা নাই তো এই ইউনিভার্সিটিতে দুইটা সেশন চলে দুইটা সেশনে ভর্তি না হয় সেটা হচ্ছে যে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত একটা সেশন চলে যেটা অলরেডি শেষ আর একটা সেশন শুরু হয় জুন থেকে আগস্ট পর্যন্ত তো জুনের এখনও অ্যাপ্লিকেশন শুরু হয় নাই আমি ওয়েবসাইট চেক করে দেখলাম তারা এখন হচ্ছে ওই পোর্টালটা খুলে দেয়নি অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য তো আমি ভিডিও শেষে দেখাই দিব আপনারা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন কীভাবে করতে পারেন তো এরপর যখন অ্যাপ্লিকেশন শুরু হয়ে যাবে আমি অবশ্যই অ্যাপ্লিকেশনের একটা ভিডিও দিব আপনারা কীভাবে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন আমি এ টু জেড দেখাই দেবো কোনো সমস্যা নাই যখনই হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন করা যাবে আমি তখন ওই ভিডিওটা দিয়ে দিব এরপর আসা যাক স্কলারশিপের সুবিধা এটা হচ্ছে খুবই সুন্দর একটা স্কলারশিপ অনেক অনেক সুবিধা সুবিধা বলে শেষ করার নাই তো প্রথমত আপনার এখানে টিউশন ফি ফ্রি পাবেন এরপর হোস্টেল ফিটাও ফ্রি পাবেন এরপর আপনি যে অ্যাপ্লিকেশন করবেন সেটার জন্য কোনো ফি লাগবে না রেজিস্ট্রেশন ফি লাগবে না এরপর এই নিউজতে বইয়ের জন্য আপনাকে আলাদা করে অর্থ দেওয়া হবে আপনি যে বই কিনবেন তার জন্য এখানে আলাদা করে অর্থ আপনাকে দেওয়া হবে এরপর বই শিপিং ভাতা বই শিপিং ভাতা বলতে আপনি যখন হচ্ছে এখানে আন্ডার গ্রাজুয়েট করলেন এরপর যদি আপনি অন্য কোনো কান্ট্রিতে চলে যান তখন আপনার যে বইগুলো শিপিং করতে হবে বা বইগুলো নিয়ে যেতে হবে তার জন্য এই নিউজতে ভাতা দেওয়া হয় তো অন্যান্য যে স্কলারশিপগুলো আছে সচরাচর সবগুলো স্কলারশিপে এই যে ভাতাটা বা এই স্টাইপেন্টটা যেটাই বলেন সেটা কিন্তু দেওয়া হয় না তো এই ইউনিভার্সিটিতে সেটা দেওয়া হয় খুবই ভালো এরপর ভিসা ফি আপনার এখানে ভিসা করতে কোনো টাকা লাগবে না এরপর ট্রান্সপোর্ট সুবিধা পাবেন আপনি এই ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করলে সৌদি আরবে যে ট্রান্সপোর্ট আছে বিভিন্ন জায়গায় যাবেন সেখানে হচ্ছে আপনার একটা সুবিধা থাকবে এরপর আপনি হজ ও ওমরা করার সুযোগ পাবেন যেহেতু এটা জেদ্দায় অবস্থিত সৌদি আরবে তো আপনি এখানে হজ এবং ওমরা করার একটা সুযোগ পাবেন এরপর মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স ফি ফ্রি আপনার হচ্ছে মেডিকেল ইন্স্যুরেন্সে কোনো টাকা লাগবে না আপনি যে কোনো অসুবিধা হলে বা যে কোনো ধরনের রোগ ধরা পড়লে বা আপনার হয়তো কোনো ফিজিক্যালি হচ্ছে কোনো প্রবলেম হলে আপনি এখানে ফ্রিতেই চিকিৎসা করাতে পারবেন ইউনিভার্সিটি নিজস্ব মেডিকেলে আপনি ফ্রিতে চিকিৎসা নিতে পারবেন এরপর এয়ার টিকিটের ব্যাপারে আসা যাক অথবা ট্রাভেল কস্ট তো আপনারা যখন হচ্ছে যাবেন তখন একটা ট্রাভেল
এবং এখানে আছে আপনার থিসিস যে একটা ভাতা সেটা দেওয়া হয় আপনি থিসিস যে করবেন সেটার যে খরচ আছে সেটাও ইউনিভার্সিটি বহন করবে এরপর স্কলারশিপের শর্ত সমূহ এখানে স্কলারশিপের একটা শর্ত আছে সেটা হচ্ছে যে আরবি ভাষা ইসলামিক আইন অধ্যয়ন মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের আবেদনকারীদের অবশ্যই আরবি ভাষায় দক্ষ হতে হবে তো এই সাবজেক্টগুলোতে যারা পড়াশোনা করতে চান তাদেরকে অবশ্যই আরবি ভাষায় দক্ষ হতে হবে আর একটি বিষয় এখানে আমি বলতে ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে যে এখানে যারা আরবি মাধ্যমে পড়বেন অর্থাৎ আরবি মিডিয়ামে পড়বেন তাদেরকে ডিপ্লোমা করতে বলছিলাম যে তাদেরকে দুই বছরের ডিপ্লোমা করতে হবে কিন্তু যারা অলরেডি আরবি মিডিয়ামে পড়াশোনা করতেছেন যেমন হচ্ছে বাংলাদেশে ইসলামিক ইউনিভার্সিটি কুষ্টিয়া তো কুষ্টিয়াতে যারা হচ্ছে আরবি মিডিয়ামে পড়াশোনা করেন তাদের জন্য হচ্ছে আলাদা করে আর ডিপ্লোমা করার দরকার নেই তারা সরাসরি আন্ডার গ্রাজুয়েটে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন তারা আন্ডার গ্রাজুয়েটে সরাসরি ভর্তি হয়ে যেতে পারবেন এবং যদি কেউ এই সাবজেক্টগুলোতে পড়াশোনা করতে চান বা এই সাবজেক্টে ভর্তি হতে চান তাহলে অবশ্যই তাকে আরবি ভাষায় দক্ষ হতে হবে এরপর আসা যাক এজ এখানে যারা হচ্ছে আন্ডার গ্রাজুয়েটে ভর্তি হতে চান তাদেরকে অবশ্যই সতেরো থেকে পঁচিশ বছরের মধ্যে হতে হবে এবং যারা এমএসসি অর্থাৎ মাস্টার্স করতে চান তাদেরকে অবশ্যই তিরিশ বছরের নিচে হতে হবে এবং যদি কেউ পিএইচডি করতে চান তাহলে অবশ্যই তাকে পঁয়ত্রিশ বছরের নিচে হতে হবে এরপর আসা যাক যারা হচ্ছে অনার্সে বা আন্ডার গ্রাজুয়েটে আবেদন করতে চান তাদের যে কাগজপত্রগুলো লাগবে এখানে আপনারা যারা আন্ডার গ্রাজুয়েট করতে চান তাদের জন্য এসএসসি এইচএসসি ডিপ্লোমা যারা ডিপ্লোমা করছেন তারাও এখানে আবেদন করতে পারবেন এবং আলিম এখানে আলিমে যারা আছেন তারাও আবেদন করতে পারবেন এবং কমি যারা কমিতে পড়াশোনা করতেছেন তারাও এখানে আবেদন করতে পারবেন তো এসএসসি এইচএসসি ডিপ্লোমা আলিম কমি আপনাদের সার্টিফিকেট এবং ট্রান্সক্রিপ্টগুলো এখানে লাগবে আপনারা যারা মাদ্রাসায় পড়াশোনা করছেন মাদ্রাসার সাবজেক্টগুলো এখানে পাবেন কোনো সমস্যা নাই এরপর অবশ্যই আপনার একটা পাসপোর্ট থাকতে হবে এরপর অবশ্যই আপনার একটা সিবি লাগবে এরপর মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেট এটা আপনাদের লাগতেও পারে অথবা নাও লাগতে পারে অ্যাপ্লিকেশন করার সময় আমি এটা দেখাই দিব এরপর পার্সোনাল ডাটা ফর্ম এটা হচ্ছে আপনার লাগতে পারে এরপর পাসপোর্ট সাইজ ফটো আপনার একটা ফটো লাগবে অবশ্যই এরপর আয়েলস অথবা টোপেল আপনার যদি আয়েলস অথবা টোপেল থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি অন্য যারা আছে তাদের থেকে অনেক এগিয়ে থাকবেন যেহেতু এখানে আয়েলস রিকোয়ারমেন্ট খুবই কম ফাইভ অথবা ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ হলেই হয়ে যাবে তো আপনারা আয়েলসের প্রিপারেশনটা নিয়ে আপনার হচ্ছে আয়েলসটা দিয়ে দিতে পারেন যেহেতু এখানে অ্যাপ্লিকেশনের সময় আছে এখনও আপনার হয়তো দুই তিন মাস সময় পাবেন তো যারা আয়েলসের প্রিপারেশন আগে থেকে নিচ্ছেন তারা পরীক্ষা দিয়ে এখানে অ্যাপ্লিকেশন করে আপনার হচ্ছে চান্সটা নিয়ে নিতে পারেন এরপর আদার্স যে ডকুমেন্টসগুলো আছে অথবা এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস যে ডকুমেন্টসগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে আপনারা এখানে আপলোড করে দিতে পারেন এরপর মাস্টার্স অথবা পিএইচডিতে যারা আবেদন করবেন তাদের ক্ষেত্রে সেম সব কিছুই সেম শুধুমাত্র বিএসসি অথবা পিএইচডি যারা হচ্ছে মাস্টার্সের জন্য আবেদন করবেন তাদের বিএসসি সার্টিফিকেটটা অ্যাড করে দেবেন আর যারা পিএইচডিতে আবেদন করবেন তারা বিএসসি এবং হচ্ছে এমএসসি দুইটা সার্টিফিকেট এবং ট্রান্সক্রিপ্ট এখানে অ্যাড করে দিবেন এরপর পাসপোর্ট লাগবে একটা আপনার এরপর হচ্ছে রেকমেন্ডেশন লেটার লাগবে দুইটা অথবা হচ্ছে তাজকিয়া যারা আরবি মিডিয়ামে পড়াশোনা করছেন বা যারা হচ্ছে মাদ্রাসা লাইনে পড়াশোনা করছেন তারা আমি এটা জানবেন এটা সম্পর্কে আমার তেমন একটা ধারণা নাই এরপর মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেট লাগবে এরপর সিভি এরপর পাসপোর্ট সাইজ ফটো এরপর আয়েলস অথবা টোফেল এখানে আয়েলস অথবা টোফেল থাকাটা খুবই জরুরি কারণ আপনারা মাস্টার্স এবং পিএইচডিতে আবেদন করবেন যেহেতু এই স্কলারশিপগুলোতে খুবই প্রতিযোগিতা চলে তো অবশ্যই আপনার এখানে আয়েলস থাকাটা খুবই ভালো তো সেক্ষেত্রে আপনার চান্স পাওয়ার পসিবিলিটি অনেক বেড়ে যাবে এরপর আদার্স অথবা এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস যে ডকুমেন্টসগুলো আছে বা সার্টিফিকেটগুলো আছে আপনারা সেগুলো এখানে অ্যাড করে দিবেন এরপর আপনার একটা এসওপি লাগবে তো মোটামুটি এই জিনিসগুলো হচ্ছে আপনার লাগবে আপনারা হচ্ছে এগুলো সব রেডি করে রাখেন মোটামুটি সব কিছুই আর থাকে পাসপোর্ট যদি কেউ না করে থাকেন তাহলে পাসপোর্ট করবেন এবং আয়েলসটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন আয়েলস টি এস থাকলে হচ্ছে আপনার চান্স পাওয়ার পসিবিলিটি অনেকটা বেড়ে যাবে এই ডকুমেন্টসগুলো রেডি করতে থাকেন যেহেতু এইটা খুবই ভালো একটা স্কলারশিপ এত সুবিধা হচ্ছে অন্য কোনো স্কলারশিপ দেওয়া হয় না এখানে অনেক অনেক সুবিধা দেওয়া হচ্ছে আরও কিছু সুবিধা আছে যেগুলো হচ্ছে আমি এখানে লিস্ট করে নেই হয়তো ওগুলো এখন দিতেও পারে অথবা নাও দিতে পারে এই জন্য হচ্ছে ওগুলো আমি এখানে লিস্ট করে নিই তো আপনার যদি এখানে অ্যাডমিশন পান তো অবশ্যই আপনারা সেইগুলো দেখতে পারবেন তো এখন আসা যাক যে এখানে কি কি সাবজেক্টে আমরা আবেদন করতে পারবো বা এই ইউনিভার্সিটিতে কি কি সাবজেক্ট আছে বা কোন কোন ডিপার্টমেন্ট আছে তো চলুন আমরা দেখে নিই তো ইউনিভার্সিটিতে যারা আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামের জন্য আবেদন করতে চান তাদের জন্য অনেক অনেক সাবজেক্ট আছে এখানে তো এখানে হচ্ছে নিচে একটা জিনিস আপনারা লক্ষ্য
এখানে আরবিক ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার এই সাবজেক্টটা পাবেন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে যদি কেউ পড়াশোনা করতে চান এরপর ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ এরপর হচ্ছে জিওগ্রাফি আরবান প্ল্যানিং রিসোর্স অ্যান্ড রিজিওনাল ডেভেলপমেন্ট এরপর জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম জিওগ্রাফি অ্যান্ড কার্টোগ্রাফি এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স হিস্টোরি ট্যুরিস্ট গাইড হিস্টোরি ইনফরমেশন সায়েন্স ইসলামিক ল অ্যান্ড স্টাডিজ ফিজিওলজি সাইকোলজি অ্যান্ড সোশিয়াল ওয়ার্ক সাইকোলজি সোশিয়াল ওয়ার্ক এরপরে যে ফ্যাকাল্টিটা সেটা হচ্ছে ফ্যাকাল্টি অফ ইকোনমিক্স অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাকাউন্টিং যারা অ্যাকাউন্টিং নিয়ে পড়াশোনা করতে চান এরপর বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এরপর ইকোনমিক্স বিজনেস ইকোনমি মানি অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ট্র্যাক অফ ইন্স্যুরেন্স ফাইন্যান্স হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট হেলথ অ্যান্ড হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পলিটিক্যাল সায়েন্স এরপর হচ্ছে ফ্যাকাল্টি অফ ল এখানে একটাই এরপর ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্স এখানে আছে বায়ো কেমিস্ট্রি বায়োলজি কেমিস্ট্রি ম্যাথমেটিক্স অ্যাস্ট্রোনমি ম্যাথমেটিক্স ফিজিক্স অ্যাস্ট্রোনমি ফিজিক্স স্ট্যাটিস্টিক্স মেডিক্যাল ফিজিক্স এরপর ফ্যাকাল্টি অফ কমিউনিকেশন অ্যান্ড মিডিয়া যারা মিডিয়া এই সাবজেক্টটা নিয়ে পড়াশোনা করতে চান যেমন হচ্ছে পাবলিক রিলেশন জার্নালিজম ড্রামা অ্যান্ড ক্রিটিসিজম অফ রেডিও অ্যান্ড টিভি এই সাবজেক্টগুলোতে যদি কেউ পড়তে চান তাহলে এই ফ্যাকাল্টিটা চুজ করতে পারেন এরপর আসা যাক ইনভারনমেন্টাল ডিজাইনস এখানে আছে আর্কিটেকচার ল্যান্ডস্কেপ আর্কিটেকচার আরবান অ্যান্ড রিজিওনাল প্রাণিং জিওমেটিক্স এরপর ম্যারিন সায়েন্স এখানে ম্যারিন বায়োলজি ম্যারিন কেমিস্ট্রি ম্যারিন জিওলজি ম্যারিন ফিজিক্স এরপরে যে ফ্যাকাল্টিটা আছে সেটা আছে ইনভারনমেন্ট ল্যান্ড এগ্রিকালচার তো এখানে যে সাবজেক্টগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে এগ্রিকালচার রিলেটেড যেমন হচ্ছে ল্যান্ড এগ্রিকালচার এরপর ইনভারনমেন্টাল সায়েন্স এরপর ওয়াটার রিসোর্স সায়েন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট এরপর ম্যাটোরোলজি এরপর ফ্যাকাল্টি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং আপনারা যারা ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টে পড়াশোনা করতে চান তাদের ক্ষেত্রে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং আছে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মধ্যে কম্পিউটার প্রোগ্রাম ইলেকট্রনিক্স কমিউনিকেশন প্রোগ্রাম পাওয়ার অ্যান্ড মেকানিক্স প্রোগ্রাম বায়োমেডিক্যাল প্রোগ্রাম মেল অ্যান্ড ফিমেল স্টুডেন্ট এখানে দুইজনই অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এরপর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং মেল অ্যান্ড ফিমেল এরপর মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং এরপর নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং এরপর নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং এখানে আছে মেডিক্যাল ফিজিক্স পড়ানো হবে এরপর নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং রেডিয়েশন প্রোটেকশন এরপর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এখানে অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোডাকশন অ্যান্ড মেকানিক্যাল সিস্টেম ডিজাইন থার্মাল ইঞ্জিনিয়ারিং এরপর আর্থ সায়েন্স এখানে হচ্ছে জিওলজির সাবজেক্টগুলো আপনারা হচ্ছে এগুলো দেখে নেবেন এরপরে যে ফ্যাকাল্টিটা সেটা হচ্ছে আমার পছন্দের একটা ফ্যাকাল্টি সেটা হচ্ছে ফ্যাকাল্টি অফ কম্পিউটিং অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি প্রথম যেটা হচ্ছে ইনফরমেশন টেকনোলজি কম্পিউটার সায়েন্স ইনফরমেশন সিস্টেম ফ্যাকাল্টি অফ ল ডিপ্লোমা অফ কম্পিউটার যারা হচ্ছে কম্পিউটার ডিপ্লোমা করছেন তারা এটা সাবজেক্ট নিতে পারবেন এরপর আরও সেম ফ্যাকাল্টি সেটা হচ্ছে যে কম্পিউটিং অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি আল ফাইসালিয়া ব্রান্স এখানে হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্স এবং ইনফরমেশন টেকনোলজি এরপর সায়েন্সের ক্ষেত্রে এগুলো সেম এগুলো সেম আপনারা হচ্ছে দেখে নেবেন এরপর ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্স এখানে সেম আমরা একটু গেছে দেখলাম দেখলাম ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি সবই আছে এরপর আর্টসের ক্ষেত্রে এগুলো হচ্ছে আপনারা দেখে নেবেন এরপর এগুলোতে সেম এরপরে যে ফ্যাকাল্টিটা সেটা আছে মেরি টাইম স্টাডিজ এখানে মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং আদার্স যে সাবজেক্টগুলো আছে এগুলো দেখে নেবেন এরপর ফ্যাকাল্টি অফ বিজনেস এখানে আপনার বিজনেস রিলেটেড যে সাবজেক্টগুলো আছে সেগুলো এখানে দেওয়া আছে তো এগুলো আমরা উপরে পড়ে আসছি তারপর এগুলো এখানে দেওয়া আছে কারণ এই যে কালারগুলো এই জন্য হচ্ছে আলাদা করে দিছে আর কি এরপর ফ্যাকাল্টি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এটা আমরা পড়ে আসছি যে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সবই দেওয়া আছে এখানে তো এরপর এগুলো সবগুলো হচ্ছে আপনারা দেখে নেবেন এটা হচ্ছে ফিমেল অ্যান্ড মেল দুটাই আবেদন করতে পারবে এই কালারটা এরপর এখানে এন্ট্রি রিকোয়ারমেন্ট কিছু রিকোয়ারমেন্ট দেওয়া আছে আমরা এগুলো দেখে নেই প্রথমত বলছে যে স্টুডেন্ট মাস্ট বি অফ গুড কন্ডাক্ট এরপর বলছে যে স্টুডেন্ট মাস্ট মেক ফুল কমিটমেন্ট টু দ্য কে এ ইউ রেগুলেশন বাই ল তো তাদের যে রেগুলেশন আছে বা রুলস আছে এগুলো অবশ্যই আপনাকে মানতে হবে এবং কমিটমেন্ট করতে হবে আপনি এটা মানবেন এরপর বলা আছে স্টুডেন্ট মাস্ট বি মেডিক্যালি ফিট আপনাকে অবশ্যই মেডিক্যালি ফিট থাকতে হবে কোনো ডিজিজ থাকা যাবে না এরপর বলছে স্টুডেন্ট মাস্ট হ্যাভ অপটেইন এ সেকেন্ডারি স্কুল গ্রাজুয়েশন সার্টিফিকেট অর ইক
তো আপনার অবশ্যই সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট থাকতে হবে এরপর বলছে রেগুলার স্টুডেন্ট অ্যাটেন্ডিং ইন দ্য মর্নিং ডিউটি মাস্ট কমিট দেম সেলফ টু ফুল টাইম স্টাডি এরপর বলছে দ্য স্টুডেন্ট সেকেন্ডারি স্কুল গ্রাজুয়েশন সার্টিফিকেট মাস্ট নট বি ওল্ডার দ্যান থ্রি ইয়ার্স তো আপনারা যারা সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট অর্থাৎ এসএসসি দিয়েছেন এসএসসির পর যেন আপনার তিন বছরের গ্যাপ না থাকে অর্থাৎ আপনার এক দুই বছরের গ্যাপ থাকলে সেটা তারা মেনে নেবে একদম সরাসরি যদি তিন বছরের গ্যাপ থাকে তো সেক্ষেত্রে আপনাকে এখানে অ্যাপ্লিকেশন করতে দিবে না তারা এরপর আসা যাক আপনার বয়স কত হতে হবে সেটা এখানে বলে দিছে দি স্টুডেন্ট মাস্ট নট বি ইয়ঙ্গার দেন সেভেন্টিন ইয়ার্স ওল্ড অর ওল্ডার দেন টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড ফর আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেল তো আপনারা যদি আন্ডার গ্রাজুয়েটের জন্য আবেদন করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে সতেরো বছরের নিচে হওয়া যাবে না এবং পঁচিশ বছরের উপরে হওয়া যাবে না সতেরো থেকে পঁচিশ বছরের মধ্যে হতে হবে এরপর বসে স্টুডেন্ট মাস্ট নট বি ডিসমিসড ফ্রম এনি ইউনিভার্সিটি ফর এনি রিজন তো আপনাকে অন্য কোনো ইউনিভার্সিটি থেকে যদি ডিসমিস করে বা কোনো কারণে হচ্ছে আপনার কোনো ইলিগাল কোনো কিছু পায় তো ওই স্টুডেন্টগুলোকে এই ইউনিভার্সিটিতে অ্যাকসেপ্ট করবে না এরপর বসে স্টুডেন্ট মাস্ট নট বি হ্যাভ বিন অ্যাওয়ার্ডেড এ স্কলারশিপ ফর্ম এ সৌদি ইউনিভার্সিটি তো আপনি যদি সৌদি ইউনিভার্সিটি থেকে অলরেডি কোনো স্কলারশিপ পেয়ে থাকেন তো সেক্ষেত্রেও আপনাকে এখানে অ্যাপ্লিকেশন করতে দেবে না এরপর এখানে একটা রুলস বা রেগুলেশন আছে সেটা হচ্ছে মেয়েদের ক্ষেত্রে মেয়েরা যারা এখানে আবেদন করতে চান তাদেরকে অবশ্যই একজন মাহারাম থাকতে হবে অর্থাৎ সৌদি আরবে আপনার কোনো পরিচিত ব্যক্তি থাকতে হবে যেমন আপনার ফ্যামিলির মধ্যে বাপ মা ভাই বোন এরকম টাইপের অথবা আপনার হাজবেন্ড থাকতে হবে তাহলে হচ্ছে আপনি এখানে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন এরপর সর্বশেষ যেটা বলছে আপনাকে অবশ্যই তাদের যে অ্যাডমিশন রিকোয়ারমেন্ট গ্রহণ আছে সেগুলোতে ইলিজিবল থাকতে হবে তাহলে হচ্ছে আপনি এখানে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন বা আপনি চান্স পাবেন তো আমি শুরুতেই বলছিলাম আপনারা এখানে আরবিক ল্যাঙ্গুয়েজের ডিপ্লোমা করতে পারবেন এরপর আন্ডার গ্রাজুয়েট করতে পারবেন এবং গ্রাজুয়েট করতে পারবেন অর্থাৎ মাস্টার্স এবং পিএইচডি এটা করতে পারবেন তো আমরা চেষ্টা করে দেখি এখানে আমি ট্রাই করছিলাম এখানে হচ্ছে বলতেছে এখন হচ্ছে সবাই নাই রেজিস্ট্রেশনের সময় অলরেডি এক্সপার্ট হয়ে গেছে নেক্সট যে সেশন আসতেছে নেক্সট সেশনে আমরা এখানে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারব তো টেনশনের কোনো কারণ নেই যখনই এখানে অ্যাপ্লিকেশন করা যাবে আমি সাথে সাথে একটা ভিডিও দিয়ে দেবো এ টু জেড আপনাদের কোনো প্রবলেম নেই আপনারা জাস্ট ডকুমেন্টসগুলো রেডি করে রাখেন পরবর্তীতে যখনই হচ্ছে এখানে অ্যাপ্লিকেশন করা যাবে আমি সাথে সাথে ভিডিও দেবো তো আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে এটা খুবই অসাধারণ একটি স্কলারশিপ সৌদি আরবে আপনারা খুব সহজেই পড়াশোনা করতে পারবেন এবং অন্যান্য যে সুবিধাগুলো আছে এগুলো ম্যাক্সিমাম কান্ট্রিতে দেওয়া হয় না তো এই ইউনিভার্সিটিতে বা এই দেশে এই স্কলারশিপগুলো দেওয়া হচ্ছে বা এই সুবিধাগুলো আপনারা পাচ্ছেন তো অবশ্যই এই স্কলারশিপটা আপনারা কেউ মিস করবেন না আর পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যাতে পরবর্তী ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে আপনি নোটিফিকেশানটা পেয়ে যান ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ